今天我们来了全北京最大的水库——密云水库，够不够大？这跟一个。海似的，反正这个我不让出去，就是变相来来了海边，缓解一下压抑的情绪啊。来干嘛呢？来吃密云水库旁边的鱼。按常理来说，越新鲜的水域的鱼越鲜，而且这个这家店我也吃过。这三天前我吃这家店啊，就是鲜成什么样的鱼啊，就石头干净了，下锅之前这鱼还炸面呢，就是就这样，就特别鲜啊。那么今天我们就尝尝这家金轩海。胡铁锅炖活鱼，味道怎么样 ？Let's go！ 冷吗？不冷。那我再拍一开头。<笑>快走。到地了，铁锅炖活鱼，人好开会呢。就是迎接酒魔是吗？酒魔，酒魔。这门口没有红地毯啊，我走的不太习惯啊。哈哈哈哈哈！你好。好。你好。哎，定了一个位。那个。您贵姓？姓聂。老看钱。哎，这是重新装修过是吧？对。我记得三年前来不是这样。今年装修的。啊，今年刚装修的，没看了。这还是这个烧烧柴火吗？不是。早先这儿就是烧柴火的，这儿都是都是那种大窗花，你看都是热的，见过吗？没见过啊。没有。热。哎，好嘞，谢谢。你知道密云有一个特牛逼的大爷，就是卖小米的那大爷。啊，不知道，就那就典型密云人那，搜搜，真有、啊，真有。哈哈哈那个，咱们要停几分钟店。啊，这没事没事。哎好，谢谢。哎，五八。用那个大爷那种说法。嗯，要停点点。哈哈哈哟。哎，哎，夜市一永恒。四十万的感光度，是的，这这不是一个索尼广告，我觉得，哎，索尼官方你不要不识抬举，好吧？是的，哎，他妈买相机啊！<笑>索尼，点、啊，你别骂人家啊！啊，他不骂不骂，老总骂，排骨，那不别往里加排骨吗？干鱼干得饱，鱼属排骨太奇怪了，打公鸡骨，五十，那就吃鱼。你好，点菜。铁锅炖就得吃嘎鱼，来七斤嘎鱼，加个宽粉儿、竹笋干、海带结、鹌鹑蛋、豆角干，再加个土豆干。嗯、上面补食，甜点甜点，给贴点锅贴，您可以一样来几个。嗯，啊行，好嘞，来一个麻酱面筋，来一个自制血肠，行，那就这么多吧。喝大雪碧，然后再来一大开胃。建议加份五花肉，鱼好吃。那加一份，好，谢谢。<笑>昨天见过这个锅吗？没有。黑点儿的。这是东北特色，嗯，油的油的呀，怪怪怪，感觉陈哥一说这锅跟漏了似的。啊，你好，小弟，好，谢谢。这个粥就完了，有点二乎了。那还是不是一个老板啊？味儿还一不一样啊？跋山涉水，我操，是吧？还得回去呢。嗯。哦。没事，我这宝剑就停那房顶上了，御剑飞行，剑来。这这是应该有一特效。<笑>来了，这一大盘啊！哎、真的哎，你看你看，跳呢！哎呦呦呦呦呦！哎呦哎呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦，油了油了，好了我，中间切一刀还能动嘿，我这把黄鳝紫米大哎！这是一什么秘制酱汁啊？这让我们不太清楚。不会一会儿热了，然后往出放吧。你知道这个地球上人类有一种发明叫盖儿吗？没有。哇，全是油哎！哎呦呦，烫上了烫上了，没事儿没事儿。这五花肉是现炸的吗？炒的，现炒的。嗯。啊。哎，这是贴饼子吧？啊，贴饼子。这是玉米饼。哎呦呦，玉米饼。哦，这卷子是生面。嗯。哦。哦。第二天零点。哟，到了到了到了，到点了，滴滴滴了，起锅，哇、哦，这宽粉也熟了还，蒸熟的，来，你好，你们有没有忌口的？多放点香菜，我多来就行，咱们这个就是提提味儿哦。哎，好好好，哎呦哎呦，哎呦，哎呦啊，小天儿，你是不是以为每人给盛碗汤了？啊，是是。快尝个土豆吧！尝他妈土豆煎成鱼
，走吧，尝尝这个北方的吃食。哟，这半条，给你吧，我也来一半，尝尝这个值不值这一百多公里？太胖了。啥啥啊？嘎鱼，就为什么这个铁锅炖要吃嘎鱼呢？就因为这嘎鱼小，而且肉鲜。它这嘎鱼呢，这两边的这个鳍特别的发达，所以说肉特特别紧，又又紧肉又鲜。大哥，嗯，还是三年前那个味道。可以可以可以，就是刺儿多啊，加了点刺儿，是不是跟那个死鱼不一样？不一样，哪不一样？没土啊。而且它这个汤就跟那个上回咱吃那个就也味儿不太一样。从里吃那个汤要更重，可能我觉得是要遮一下死鱼的腥味儿。然后你吃那个就是咸味儿特别重。对对对，你知道它嘎鱼为什么叫嘎鱼吗？是因为淘气吗？不是，就是因为它有的时候老老发出嘎嘎的声，你知道吗？真的假的呀？真的，跟那个老木头车似的啊！人称水中拖拉机。<笑>那要是正常油是什么怎么个打法？正常油就是嘎嘎嘎。<笑>这虽然说只有一道菜啊，但是其实这一道菜里面有很多菜。哦，这个土豆片儿头上很奇妙。土豆片儿那么神奇吗？尝尝。口感特别神奇，就跟白薯干似的啊，是吧？嗯。你们那边吃白薯干吗？没吃过。现在你们那边吃什么干？红薯的，哎，那不就是白薯吗？红薯和白薯不一样，怎么不一样啊？色儿不一样，白薯白的，红薯红的。紫瓤呢？紫薯啊。黄瓤呢？黄瓤那就是白薯吧？黄色叫白薯。对，烤之前是白的，烤烤烤熟之后就是没那反应就白，那就黄了。嘿，哈哈哈，学到了吧？这不值一三连。<笑>来来来，我给胡老师起一贴饼吧。嗯。我尝一口，有没有礼貌？嗯嗯，这贴饼呢，天然带一种椰，嗯，苍凉都椰，哇，这有窝头味儿。早上去你去幼儿园吃那窝头，我还为什么一吃就哭啊？那多脏啊！你也哭啊？我不哭，我哈哈哈哈着吧着吧，紧着吧。你吃窝头哭吗？我吃窝头不喝，你尝尝这卷子，卷子拿油面和了。什么叫油面？我们也是掺油了。对，没熟之前看着就是油汪汪的，这种面吃嘴里筋道，弹牙。我尝一口，啊，远近闻名的卷子。嗯，好吃吧？先吃那个汉堡上面那个肉上面那层面似的。啊，对对对对对。嗯，我靠，这花卷可以啊！是不是花卷可以？怎么感动哭了我？感动哭了。嗯，我给你打一颗去。哈<笑><笑>，我真的，你就用这个花卷吸这汤儿，你吃，哎，就有有肉味儿。哎，对对对对对，是。这卷子是他们，贴饼子也不错。是的，鱼，主要是鱼，<笑>鱼。我也没吃过别人家贴过的鱼啊。我下回带你吃吃，我们上回吃那。<笑><笑>你别再贴这名了啊！一冰箱子鱼，我操！你还让你挑呢？你要哪条？全国还有连锁，全国五家店。你别去人家别人了。然后门口还写着不好吃不要钱。<笑>我操，最后一口吧，要不然我操，我老想躺着。行啊，吃差不多了，我来一口鱼吧，我这还有一口鱼呢。别加着，回家一百多那个行，吃差不多了啊，最后一口，来一口嘎鱼。完事。<笑>啊，这完了，点评一下啊，我们就说一下他们家这个铁锅炖活鱼。这个活鱼大家看啊，这个处理完之后，就就是还在这个锅里活蹦乱跳的。市里边呢，很少能吃到这个活鱼。其次呢，是它这个料汁啊，这个汤汁就是能衬托出来这个活鱼的鲜味儿，又没有什么乱七八糟的那种特重的口味，呃，不像这个市里料汁儿特别重。卷子。也很不错，这个卷子也是远近闻名啊！你刚才出门还跟那个老板奶奶聊会天啊，他对这个卷子非常自信，就是当地人来啊，就指点卷子，五十个卷子带走。进货是吧？在别的地儿再卖，<笑>一个单位一块吃嘛。就都喜欢吃他们家的卷子，就不点鱼，就点卷子。所以我们用科学打分法，给他们家铁锅炖活鱼打了一个四点一三分。这回我们人均吃了一百一十一，北京最大的水库旁边啊，吃活鱼就是我觉得很正常。这个环境好啊，才能吃到这么鲜、这么好的鱼。没这环境哪吃这么好鱼？大家都说啊，这个环境有自我修复能力啊，哪有那么脆啊？但是老话说得好，世间好物不坚牢，海云易散
琉璃脆，所以为了咱们以后都能吃到这么好的鱼，保护环境，你不光是为了别人，也是为了自己，也是为了自己的子孙后代能吃到这么好的鱼。行，今儿就这么着，下回再大家吃点别的，再见。快快快，上车上车，走走了走了，一百多公里了，我踩点闸。<笑><笑>